இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் இப்ப உலகம் முழுக்க நடக்கிற நிகழ்வுகள் எல்லாமே ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டது முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்டது சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா டெல்லி கலவரம் கிட்டத்தட்ட எழுபது நாளைக்கு மேல ரொம்ப அமைதியா போராட்டம் நடந்துட்டு சிஏஓக்கு எதிராக நடந்துட்டு இருந்த போராட்டம் திடீர்னு எப்படி மத கலவரமா மாற்றப்பட்டுச்சு இங்க ஆதரவாளர்களும் எதிர்ப்பாளர்களும் எப்படி ஒரு முறையில் சந்திச்சுக்கிட்டாங்க இந்த சண்டை அப்படின்றது ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு பேர் இறந்து போயிட்டாங்க இரநூறு பேருக்கு மேல வந்துட்டு இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆயிருக்காங்க பல பேரோட நிலைமை காலக்கட்டமா இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி நடந்துச்சு வெறுமனே இந்த சென்சிட்டிவான விஷயத்த பேசிட்டு நம்ம இங்க இருந்து எழுது போயிட முடியாது ஏன்னா அடிச்சிட்டு சாகிற ஹிந்துவும் முஸ்லீமும் நம்மளோட அண்ணன் தம்பிங்க அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த கலவரத்துக்கு யார் காரணம் இந்திய ஒருமைப்பாட்டோட நம்ம இங்க இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் யாருமே ஒரு பாகுபாடு இல்லாம வாழ்ந்துட்டு இருந்த இடத்துல எப்படி ஒரு மத கலவரம் இப்படி தூண்டுபட்டுச்சு இதுக்கு பின்னாடி யாரெல்லாம் இருக்காங்க இதுக்கான சக்தி யாரு இதனால யார் ஆதாயம் அடைய போறாங்க அதாவது ஊரு ரெண்டு பட்டா கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம் அந்த கூத்தாடி யாரு அப்படின்றத நம்ம வீடியோல பாக்க போறோம் பொதுவா நம்ம குற்றம் சாட்டுற விஷயம் என்ன இங்க வந்து சிஏஏ வந்து ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டுச்சு இந்த ஆளுங்கட்சி ஏற்பட்ட சட்டத்துல இந்துக்களுக்கும் சரி முஸ்லீம்களுக்கும் சரி இந்திய மக்களுக்கே வந்துட்டு இது ஒரு எதிரான சட்டம் இந்த சட்டத்தை திரும்ப பெறணும் அப்படின்னு சொல்லி போராட்டம் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு இல்ல இந்த சிஏஏ சட்டம் வந்து இங்க இருக்கிற இந்தியர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அது ஹிந்துவோ முஸ்லீமோ கிறிஸ்டியனோ இங்க யாருக்குமே எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது வெளியில இருந்து வந்து இங்க யாருக்குமே தெரியாம தங்கி இருக்கிறவங்க இங்க டெரரிசம் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களை தான் ஒடிக்கிறதுக்காக இந்த சிஏஏ சட்டம் சோ இதுல எந்த ஒரு தவறும் இல்லைன்னு சொல்லி ஆதரவாளர்களும் எதிர்ப்பாளர்களும் ஆதரவாளர்களும் ஒரு முறையில சந்திச்சுக்கிட்ட ஒரு நிகழ்வு தான் இன்னைக்கு மதக்காலமா மாறி இருக்கு இதை வந்துட்டு தூண்டுறது யாரு இதுக்கு பின்னாடி யாரு செயல்பட்டாங்கன்னு நம்ம வெறும் இந்திய அரசியல் மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சர்வதேச அரசியல தான் நாம இப்ப தொடர்ந்து பேச போறோம் சர்வதேச அரசியல் சொன்னோடனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதாவது நம்ம கிட்டத்தட்ட நாலு வீடியோக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தேன் ஒரு நாலு வீடியோல அதுல எல்லாமே சொல்லப்பட்ட விஷயம் அஜெண்டா டுவெண்ட்டி ஒன் டி பாப்புலேஷன் இந்த உலகத்துல வல்லாதிக்க மட்டும்தான் வாழ முடியும் சாதாரண மனுஷன் வாழவே முடியாது இவன் வாழ தேவையில்லாதவன் வெறும் வந்துட்டு இது மண்ணால வந்து பூமியோட செல்வங்கள் வளங்கள் அளிக்கப்படுது அதனால இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு களை எடுத்துட்டா இங்க வந்து இந்த வல்லாதிக்க உலகம் நல்லா வாழலான்றது தான் இவங்களோட எண்ணமா இருந்துச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரே நாடு ஒரே மொழி இதை தாண்டி இன்னொரு நீங்க கேள்விப்படாத ஒரு வார்த்தையை இப்ப நான் சொல்றேன் ஒரே உலகம் ஒரே மதம் இதுதான் இந்த வல்லாதிக்கத்தோட எண்ணம் இதுக்கு பின்னாடி யாரு இப்படி செயல்படுறாங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டதா என்ன தம்பி உண்மையிலே சொல்றேன் இல்ல சும்மா நீங்க திருச்சு பேசுறீங்க எதுவுமே நான் சொல்லல எல்லாமே கான்ஸ்பிரசி தேரி சதியாலோசனை கோட்பாடு சொல்லப்படுது இது எல்லாமே அரசு சட்டமும் மறக்க மறந்து மறைக்கப்பட்டு ஒரு விஷயம் ஆனா இதை எல்லாம் முன்னெடுத்து ஏற்கனவே திட்டமிட்டு கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப பார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் அடுத்தடுத்து தெளிவா உங்களுக்கு புரியும் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சு பாருங்க மியான்மர்ல ரகங்கோ அதே மாதிரி சைனால ஜெர்மன்ல இந்த மாதிரி அமெரிக்கால பல இடங்கள்ல இந்த முஸ்லீம்கள் தாக்கப்படுறதுக்கும் முஸ்லீம்கள் அந்த மாதிரி ஒடுக்கப்படுறதுக்கும் முஸ்லீம்கள் மதம் மாற்றப்படுறதுக்கும் காரணம் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு மதம் அந்த மதத்துக்கான எதிராக பார்க்கப்படுற மதம் இன்னொரு மதம் இந்த மதம் உலகம் முழுக்க எதிராக பார்க்கப்படுது இதுக்கு காரணம் என்னன்னு நான் முன்னாடி சொன்ன அந்த அஜெண்டா டிவெண்ட்ல சொன்ன டீ பாப்புலேஷன் தான் இங்க ஒரு மதம் மட்டும் தான் வாழணும் முடிவு செஞ்சுட்டாங்க அந்த ஒரு சார் மக்கள் அந்த வல்லாதிக்க மட்டும் தான் வாழணும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க அப்படி பார்க்கும்போது முதல்ல இவங்கள ஒழிச்சு கட்டிட்டா அடுத்து இருக்கிற சின்ன சின்ன ஸ்கூல் பசங்களா இருக்காங்க இப்ப ஹிந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஸ்ரீலங்கால ஒரு மக்கள் இருக்காங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு சிங்கப்பூர் ஒரு மக்கள் இருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த பூர்வக்குடி மக்களை அழிக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயம் ஏன்னா உலகம் முழுக்க இரண்டாவது பெரிய மதமா பார்க்கப்படுறது இஸ்லாம் இதை எல்லா நாடுகளையும் ஒழிக்கணும் அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு அஸ்திரம் தேவைப்படுது இங்க மத கலவரம் அப்படின்ற அஸ்திரம் அதைதான் இன்னைக்கு நம்ம நாட்டிலேயே ஏவி இருக்காங்க இது தெரியாம நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய நியூட்ரலா இருக்கிற எல்லாருமே வந்துட்டு இப்ப பேசுற விஷயம் என்னன்னா என்ன அந்த துவக்கணங்க இவ்வளவு திமுறு இவ்வளவு பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க ஒருத்தர் அப்படிதான் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஸ்டேஜ் லைஃப் வந்து ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறான் இந்த மாதிரி ஒரு கையில வாழையும் ஒரு கையில குரானையும் எடுத்துட்டு நாங்க வந்து இறங்கணும் அப்படின்னா அடுத்த நாளே வந்துட்டு இந்தியா முஸ்லீம் கண்ட்ரியா மாறின்றா அப்ப என்ன நம்ம இருக்கு நம்ம சும்மா இருக்கணும் நம்ம மட்டும் பொங்கு எதாவது கூடாதா நமக்கு மட்டும் இந்து மதம் அப்படின்றது நம்மளோட மதம் இல்லையான்னு இந்த தூண்டுதல் எங்க வந்து உருவாகுன்றதை எதை பத்தியுமே யோசிக்காம அந்த உணர்வுபூர்வமான ஒரு ஒரு முன்னெடுப்பு நடத்தினா இதுக்கு பல
இந்த நல்ல ஹோட்டல் இருக்கும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து டிரைவர் சைட்லேருந்து ஒருத்தர் இறங்கி வராது பிரதர் இந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த கடை நல்லா இருக்குமா இப்போ நீங்கள் வாங்க இல்லை இந்த கடையில் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாரு என்னைய நான் நல்லா இருக்கும் பிரதர் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை குழந்தைங்களாம் இருக்காங்க சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நானும் குழந்தைங்களுக்காக தான் வாங்கிட்டு போகிறேன் தயவு செஞ்சு நீங்கள் வாங்கிட்டு போங்க ஒன்றும் பயப்பட தேவைன்னு சொல்கிறேன் அந்த பெரியவர் அங்கேருந்து வேகமாக வந்தவர் தம்பி நீ இஸ்லாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு எனக்கு சரியாக புரிய வரல என்னங்க கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி உன் பேர் என்ன அப்படின்னாரு சாரதிங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே இல்லை எதுக்காக கேட்டீங்க அப்படின்னு இல்லை பாடி முஸ்லீமான்னு கேட்டாரு என்னங்க சாப்பாடு சொல்கிறதுக்கு முஸ்லீமாக கேட்டோம் இல்லை நீ ரெக்கமெண்ட் பண்ணதில்ல நீ ரெக்கமெண்ட் பண்ணது சரியாக தப்பான்றதுக்காக தான் கேட்டாரு அப்போது இன்று உனக்கு தப்பு பண்ணுவான்ற ஒரு ஒரு மத உணர்வை ஒரு தப்பான எண்ணத்தை கொண்டு வந்து திணிக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் எல்லாமே நடந்துட்டுருக்கு அதில் மூர்க்கத்தனமாக முட்டாளாக நம்ம மாறிடக்கூடாது நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இங்கே ஹிந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின்றத தாண்டி நம்ம எல்லோரும் மனிதன் அப்படின்றத முதல்ல உணரணும் இங்கே மதம் சார்ந்த அரசியலை தூக்கி வச்சுட்டு மனம் சார்ந்த அரசியலை நம்ம செய்யணும் மனம் என்ன சொல்லும் இன்னொரு உயிரை வந்து தீங்கிழைக்க கூடாது ஒரு உயிரை வதைக்கிறது அப்படின்றது அது மதத்தை தாண்டின ஒரு விஷயம் தான் இங்கே நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு எந்த மதமும் இல்லாமல் மனுஷனாக வாழ்ந்துட்டு இருந்த காலம் தான் ஒவ்வொருத்தர் படையெடுப்புக்கு பின்னாடி தான் ஒவ்வொருத்தராக வந்துட்டு நம்ம மதம் ஆக்கப்பட்டோம் கிறிஸ்டினாவோ ஹிந்துவாவோ முஸ்லீமாவோ நம்ம மாற்றப்பட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி இது வந்துட்டு இங்கே இந்தியா ஹிந்து மனு மந்த மக்களாக மட்டும்தான் இருந்தோம் இங்கே ஹிந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டியன்லாம் இல்லாமல் இருந்துச்சு நான் ட்ராக்கை தாண்டி போயிட்டுருக்கேன் மாறி போயிட்டுருக்கேன் நினைக்கிறேன் இதை விஷயத்தில் சொல்கிறது பற்றி நான் ஒரு ஒரு தெளிவாக ஒரு கண்ட்யூஷன் கொடுக்கணுன்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா இதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம அதாவது நம்ம சொல்கிற இந்திய அரசியலில் நம்ம பண்ணுற இப்போ பிரச்சனையை தாண்டி நமக்கு பின்னாடி இருந்து இயக்கிட்டு இருக்கவங்க நம்ம வந்துட்டு சண்டை போட வச்சு அடிச்சிக்க வச்சு இதில் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் நான் நான் முதலே அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் இப்போது அவங்களுக்கு பெருவாரியாக இருக்கிற மக்கள் இவங்களை ஒழிச்சிட்டா அப்படின்னா அடுத்தது உங்க ரெண்டு பத்தி சண்டை போட விடுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்தியாவில் வந்துட்டு மெஜாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஹிந்துஸும் மைனாரிட்டி சொல்லப்படுற முஸ்லீம்ஸும் தாக்கி விட்டோம் சண்டை போட விட்டோம் அப்படின்னா இங்கே மைனாரிட்டி பீப்புள் ஒன்று அழிஞ்சிருவாங்க இல்லை மெஜாரிட்டி பீப்புள் மேக்ஸிமம் அழிஞ்சிருவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அடுத்தது மீது இருக்கிற யாரோ அவங்கள அழிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் ஸோ இவங்களோட பிரச்சனையை இவங்களோட இவங்களோட ஆயுதத்தை அஸ்திரத்தை கையில் எடுத்து இங்கே பாதி பேர்த்தை ஈஸியாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிக்க வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறவங்கள இவங்களே காலிப்படிடுவாங்க இதுதான் இப்போ நடக்க போகுது இந்த அஜெண்டா டுவெண்ட்டி ஒன் டீ பாப்புலேஷன்றது இந்த மாதிரி தான் மறைமாக கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே இந்தியாவில் மட்டும் இந்த பிரச்சனை நடக்கல பல நாடுகளில் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு இங்கே ஒரு பயிலாவது வாய தரணுன்றதை நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க அதாவது மற்ற கண்ட்ரீஸ் கூட இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு மதக்கல ஒரு நடந்துட்டு இருக்கு எப்படி நடக்கலாம் ஒரு அமைதியான நாட்டில் இந்தியாவில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடந்துக்கூடாது இல்லை அந்த மாதிரி யாராவது ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்களான்னு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இந்த ஒன் வேர்ல்டு ஒன் ரிலிஜியன் அப்படின்றது உங்களுக